Pri 11 vers 1 tot 3. Tabera, vuur brandt onder die volk. Dit het slecht gegaan met die volk, en hulle het die Heere daar oor verwijt. Toe die Heere dit hoor, het hy kwaad geword en vuur onder hulle ingestuur. Dit het een deel van die kamp verbrand. Die volk het hulle nood by Mooses gekla, en hy het tot die Heere gebid en die vuur het doodgegaan. Hulle het die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Heere onder hulle gebrand het. Voetnoot, Tabera hou verband met die Hebreeuwse woord verbrand. Nummer 11 vers 4 tot 35 Die volk kla oor kos en word gestraf. Die gees kom op 70 leiers. Die mense van ander afkomst, wat samen die Israëlieten getrek het, het een onweerstaanbare lus vir vlees gekry. En toe het die Israëlieten zelf ook begin kla en gesê, as ons toch net vlees gehad het om te eet. Ons onthou nog die vis wat ons in Egypte verniet kon eet, ook die komkommers, wat limoene, prei, uie en knoffel, maar nou wurg ons, daar is niks behalwe hier die manna voor ons nie. Die manna was soos koljandersaad en het gelijk soos balsam gom. Die volk het die manna ooral vandaan by mekaar gemaakt, dit op maalklippe gemaal of in vijsels gestamp en dan in panne gebak of roosterkoeken daarvan gemaakt. Dit het soos oliekoeken gesmaak. Die manna het s'nachts samen die dou by die kamp geval. Mooses het die volk oor kla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Heere het hier oor baie kwaad geword, en dit was ook verkeerd in Mooses' oor. Mooses sê toe vir die Heere, waarom behandel u my so sleg? Waarom is u my nie goed gesind nie, dat u die verantwoordelijkheid vir hier die hele volk op my gelaai het? Het ek dan zwanger geword en hier die hele volk in die wereld gebring, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors soos een oppasser met de suigeling doen en bring hulle na die land toe wat ek met de eet aan hulle voorvaders beloof het, waar sal ek die vlees vandaan haal om aan hier die hele volk te gee? Hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vlees dat ons kan eet. Ek sien nie langer kans om hier die hele volk alleen te dra nie, want dit is te zwaar vir my. As u so met my wil maak, kan u my gerust maar om die leven bring, as u my goed gesind is. Hier die slechte behandeling, kan ek nie meer verduur nie. Die Heere het vir Mooses gesê, bring vir my 70 van Israëlse leiers, mense van wie jy weet, dat hulle leiers en amstraars van die volk is. Neem hulle na die tent van ontmoeting toe, en laat hulle daar by jou staan. Ek sal dan afkom en daar met jou praat, en ek sal van die gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir die volk dra, so dat jy dit nie alleen hoef te doen nie. Vir die volk moet jy sê, Reinig jylle vir morgen ochend, dan sal jylle vlees eet. Die Heere het gehoor hoe jylle kla en sê, as ons toch net vlees gehad het om te eet, in Egypte was dit vir ons goed. Die Heere sal vir jylle vlees gee en jylle sal eet. Jylle sal nie net een dag of twee of vijf of tien of twintig daag eet nie, maar een hele maand lang, totdat jylle daarvan naar word en daarvan walg, omdat jylle die Heere wat by jylle is getart het en hom verwijt het met die woorde, waarom is ons toch uit Egypte weg? Mooses het toe gesê, hier is ek tussen 600.000 mense, allemaal te voet, en u sê, u sal vir hulle vlees gee, so dat hulle een hele maand lang daarvan kan eet. Sal daar genoeg skape en beeste vir hulle geslag kan word? Sal hulle genoeg he as al die vis en die see vir hulle gevang word? Maar die Heer het vir Mooses gesê, denk jy, ek het nie die mag nie, Jy sal nou self sien of my woord bewaarheid word of nie. Mooses het vir die volk gaan vertel wat die Heere gesê het. Hy het 70 leiers van die volk by mekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. Die Heere het toe in die wolk afgekom, met Mooses gepraat en een deel van die gees wat op Mooses was, op die 70 laat kom. Toe die gees op hulle kom, het hulle as profete begin optree, maar daarna nie meer nie. Twee van die manne, onder die wat opgeskryf was, het nie na die tent toe uitgegaan nie, maar het in die kamp achtergeblei. Die eense naam was Eldat, en die anders in Medat. Terwyl die gees op hulle gerus het, het hulle in die kamp as profete opgetree. A jong man het toe gehardloop en vir Mooses gaan vertel, Eldat en Medat tree as profete op in die kamp. Joshua, soon van Nun, van jongs af Mooses' assistent, het gesê, laat hulle toch ophou meneer, Maar Mooses sê vir hom, bekommer jy jou oor my posiesie? 
ik zou bewijs dat die hele volk van die Heere profete was en dat hij zijn geest op allemaal mag leen. Daarna het Mozes en die leiers naar die kamp toe teruggegaan. Die Heere het toe een wind gestuur en dit het kwartels van die zeese kant af aangebring en hulle rondom die kamp laat val, omtrent de dagreis ver naar alle kanten toe en omtrent een meter diep op die grond. Die volken daar die hele dag en die hele nacht en ook die volgende dag uitgegaan en kwartels bij elkaar gemaakt. Elk in het minstens een ton vlees bij elkaar gemaakt en dit rondom die kamp opgegooi. Die vlees was nog tussen hulle tanden, hulle het nog niet begin kou nie, toe ontvlam die toren van die Heere in die volk. Hij het baie van hulle om die leven gebring. Hulle het die plek Kibrot Ta'awa genoem, omdat hulle die gulsige mense daar begrawe het. Voetnoot, Kibrot Ta'awa beteken grafte van gulsigheid. Van Kibrot Ta'awa af het die volk na Gaserot toe weggetrek en daar geblei. Nummer 12 vers 1 tot 15 Mirjamse straf Mirjam en Aaron het vir Mooses aangespreek oor die Kusitiese vrou wat hij gevat het, want hij het met de Kusitiese vrou getrouw. Het die Heere dan net door Mooses gepraat, wou hulle ook nog weet, en nie ook door ons nie? Die Heere het het gehoor. Mooses was een uiterzagmoedige man, meer as enig iemand anders op die aarde. Die Heere het onmiddellijk vir Mooses, Aaron en Mirjam gesê, gaan jullie al drie naar die tent van ontmoeting toe, en hulle drie het gegaan. Die Heere het toe in een wolk afgekom, bij die ingang van die tent gaan staan, en Aaron en Mirjam nader geroep. Toe hulle twee nader kom, het die Heere gesê, luister na wat ik sê, Als daar een profeet van die Heere onder julle is, maak ik mij aan hom bekend door visioene, en praat ik met hom in drome, maar met mijn dienaar Mooses is het anders. Hij is die betrouwbaarste in mijn dienst. Met hom praat ik direct en persoonlijk, niet in reisels niet. Hij ziet zelfs die gestalte van die Heere. Waarom was jullie dan niet bang om zo so met mijn dienaar Mooses te praten? Die toren van die Heere het in hulle ontvlam en hij het van hulle af weggegaan. Toen die wolk van die tent af optrek, staan Mirjam daar met laats so sneeuw. Toe Aaron naar Mirjam te draai, is hy my laats. Hy het vir Mooses gesê, Asseblief, meneer, moet toch niet die zonde wat ons in dwaasheid begaan het, tegen ons hou nie. Laat sy toch niet wees soos een doodgebore kind, waarvan die lichaam bij geboorte al half pad verteer is nie. Toe het Mooses die Heere aangeroep en gesê, Maak haar toch gezond, o God. Die Heere het vir Mooses geantwoord, Als haar pa haar in die gezicht gespoeg het, Zou dit niet voor 7 dagen lang voor haar skande gewees het nie? Laat sy dan nou 7 dagen lang uit die kamp uitgesluit word en daarna kan sy terugkom. Hulle het Mirjam toe 7 dagen lang uit die kamp uitgesluit en die volk het niet verder getrek voordat sy teruggekom het nie. Daarna het die volk van Gazerot af weggetrek en in die Paran woestijn kamp opgeslaan. Nummer 13 vers 1 tot 25 Kanaan wordt verken. Vergelijk Deuteronomium 1 vers 19 tot 25. Die Heere het vir Mooses gesê, Stuur mannen om Kanaan, wat ik aan die Israëlieten zal gee, te verken. Uit elke voorvaderlijke stam moet jy een stuur wat een leier onder hulle is. Op die bevel van die Heere het Mooses hulle toe van die Paran woestijn af uitgestuur. Al die mannen was leiers onder Israëlieten. Hulle was... Samia, zoon van Sakker, uit die stam Ruben. Safat, zoon van Gori, uit die stam Simeon. Caleb, zoon van Jefune, uit die stam Juda. Jechal, zoon van Jozef, uit die stam Isaskar. Hosea, zoon van Nun, uit die stam Ephraim. Palti, zoon van Rafi, uit die stam Benjamin. Gadiel, Zoon van Sudi uit die stam Sebulon. Gadi, zoon van Susi uit die stam Manasse, uit Jozef stam. Amiel, zoon van Gemali uit die stam Dan. Seter, zoon van Michael uit die stam Aser. Nachbi, zoon van Wofsi uit die stam Naftali. En Geuel, zoon van Maki uit die stam Gad. 
Dit is die name van die mannen voor wie Mozes gestuurd het om die land te verkennen. Mozes het aan Hosea, zoon van Nun, die naam Joshua gegeven. Mozes het hulle gestuur om Kanaan te verkennen en vir hulle gesê, trek door die Zuidland en op naar die bergwereld toe. Bekijk die land hoe dit is, en of die mensen waar daar woon sterk of zwak, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of slecht is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit boom het of nie, doen julle bes om van die landse vruchten saam te brengen. Dit was juist die tijd van die eerste rijk druiven. Hulle het toe die land gaan verken, van die sin woestijn af tot bij Regop, by Lebo Hamad. Hulle het door die Zuidland getrek en by Hebron gekom, waar Achiman, Sesai en Talmai afstammelinge van Enak gewoon het. Hebron is reeds 7 jaar voor die Egyptische stad Soan gebouw. Toe hulle by Eskol spruit kom, het hulle daar een rank met een druive tros afgesnijd. Twee van hulle het het aan een stok gedra, saam met een paar granate en feie. As gevolg van die tros wat die Israelite daar afgesnijd het, het hulle die plek Eskol spruit genoem. Voetnoot, Eskol verwijs na druive tros. Nadat hulle die land 40 dae lang verken het, het hulle teruggegaan. Nummer 13 vers 26 tot 33 Een meerderheids- en minderheidsverslag Die verkenners het toe by Mooses en Aaron en die hele vergadering van die Israelite by Kades en die Paran woestijn aangekom. Daar het hulle aan Mooses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vruchte van die land gewys. Hulle het aan Mooses gerapporteer en gesê, Ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en jenning en hier is van sy vruchte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekite woon in die Zuidland. Die Hittite, Jebusite en Amorite in die bergwereld en die Kananite by die see en langs die Jordaan. Kaleb het echter die manne wat met Mooses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daar die mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe een slechte gerug onder die Israelite verspreid oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is een land wat die lewe vir sy inwoners onmoendlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is allemaal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oe, en so was ons ook in hulle oe. Nummer 14 vers 1 tot 45 Een opstand en sy gevolge Vergelijk Deuteronomium 1 vers 26 tot 46 Daar die nacht het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israelite was in verset teen Mooses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egypte of in hierdie woestijn gesterf het, waarom het die Heere ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Ons vrouwens en kinders sal krijgsgevangenis word. Is dit nie vir ons beter om na Egypte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies een leier en gaan terug Egypte toe. Mooses en Aaron het toe voor die hele vergadering van Israelite wat daar saam was op hulle knieën geval. Ook het Joshua, soon van Nun, en Caleb, soon van Jefunne, manne wat saam die land verken het, hulle kleere geskeur en vir die hele vergadering Israelite gesê, die land wat ons gaan verken het, is een buitengewoon goeie land. As die Heere ons goed gesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, een land wat oorloop van melk en jening. Julle moet net nie tegen die Heere in opstand kom nie, moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle makkelijk verslaan. Hulle goede sal hulle nie kan beskerm nie. Die Heere is by ons, moet nie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi. Toe het die machtige teenwoordigheid van die Heere by die tent van ontmoeting vir al die Israelite sigbaar geword. Die Heere het vir Mooses gesê, hoe lang sal hierdie volk my almacht bly onderskat, 
Hoe lang zal hulle weier om op mij te vertrouwen ten spijt van al die wonders wat ik onder hulle gedoen het? Ik ga hulle tref met die pes en hulle uitroei, en dan zal ik jouw volk maak, groter en sterker as hulle. Maar Mooses het vir die Heere gesê, die Egyptenaar zal het hoor, en dit vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is toch u wat hierdie volk door u mag uit Egypte laat wegtrek het, en die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat u, Heere, onder hierdie volk is, dat u duidelijk waarneembaar verskyn het, dat u wolk oor hulle is, en dat u bedags in een wolkkolom en s'nachts in een vuurkolom voor hulle uitgaan. Als u hier die volk soos een man om die leven bring, sal die nasies wat van u dade gehoor het sê, die Heere was niet in staat om hier die volk in te bring in die land wat hij met de eet aan hulle beloof het nie. Daarom het hy hulle in die woestijn omgebring. Laat u groot mag nou bekend word Heere, soos u gesê het, ek die Heere is langmoedig en vol liefde. Ek vergewe ongerechtigheid en oortreding, maar ik spreek niemand zonder meer vry nie. Ik reken kinders die sondes van vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslag. Vergewe dan toch die sonde van hierdie volk en uw groot liefde, soos u hulle van Egypte af tot hiertoe vergewe het. Toe het die Heere geantwoord, ek vergewe hulle soos jy gevra het. Nogtans, so seker as ek leef en die hele aarde vol sal word van my machtige teenwoordigheid, Nie een van die mannen wat mij mag en die wonders wat ik in Egypte en in die woestijn gedoen het gesien het en wat my nou oor en oor getart het en nie na my woorde geluister het nie sal die land wat ik met die eet aan hulle voorvaders beloof het sien nie. Nie een van hulle wat mij gemin ag het sal die land sien nie. Maar omdat my dienaar Caleb een ander gesintheid het en my getrouw gevolg het sal ek hom inbring in die land wat hij gaan verken het en zijn nageslag zal het besit. Die Amalekite en die Kananite woon in die laagte. Draai moren om en trek weg naar die woestijn toe met die rietsee pad. Die Heere het vir Mooses en Aaron gesê, Hoe lang zal hier die slechte volk nog aanhou met hulle verzet tegen my? Ek het opgemerk hoe die Israëlieten hulle tegen my verzet. Sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Heere, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê het. In hierdie selfde woestijn sal die lijken bly le van julle allemaal van 20 jaar en ouwer, wat in die census opgeneem is en wat in my in verset gekom het. Nie een van julle sal die land betree wat ek met die eet aan julle as woonplek beloof het nie, behalwe Caleb, soon van Jefunne, en Josia, soon van Nun. En wat julle kinders betref, van wie julle gesê het dat hulle krijgsgevangene sal word, vir hulle sal ek inbring en hulle sal die land wat dier julle verwerp is lief kry. Maar julle lijken sal in hierdie woestijn bly le. Julle kinders sal 40 jaar lang in die woestijn rondtrek. Hulle sal die gevolge van julle omtrou moet dra, totdat julle allemaal sy lijke in die woestijn le. Julle het die land 40 daal lang verken. Julle sal 40 jaar, 1 jaar vir elke dag, die gevolge van julle ongerechtigheid moet dra. Dan sal julle besef wat het beteken om my teen julle te hee. Ek, die Heere, het het gesê. Ek sal het beslis doen aan hier die slechte volk wat teen my saamgespan het. Hulle sal in hierdie woestijn omkom en hier sterf. Die manne vir wie Mooses gestuur het om die land te verken en wat na hulle terugkomst die hele volk teen Mooses in verset laat kom het door die slechte gerug oor die land te versprei, almal wat vir die slechte gerug oor die land verantwoordelik was, het gesterwe door een plaag wat door die Heere gestuur is. Van die manne wat die land gaan verken het, het net Josia, soon van Nun, en Caleb, soon van Jefunne, bly lewe. Toe Mooses vir al die Israëlite sê wat die Heere gesê het, het die volk begin kerm en huil. Hulle het toe die ochend vroeg klaargemaak en na die hoge bergland toe begin trek. Ons was verkeerd, het hulle gesê. Ons wil nou optrek na die plek toe wat die Heere beloof het. Maar Mooses het gesê, waarom oortree julle die bevel van die Heere? Julle sal nie die land verover nie, moet nie gaan nie, want die Heere is nie by julle nie. Julle sal dier julle vijande verslaan word, want die Amalekite en Kananite sal julle daar inwag, en julle sal om die lewe gebring word. Die Heere sal nie by julle wees nie, omdat julle van hom af weggedraai het. Hulle was echter vermetel genoeg om toch na die hoge bergland toe te begin trek, maar Mooses en die verbondsark van die Heere het nie die kamp verlaat nie. Die Amalekite en Kananite wat in daar die bergland woon het afgekom 
en hulle verslaan en uit mekaar gejaag tot by Gorma. Nummer 15 vers 1 tot 21 Bijkomende offers Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, as jullie in die land kom wat ik voor jullie als woonplek gee, en jullie vir my, die Heere, van jullie beesten of klein vee, een vuuroffer wil aanbied, wat voor mij aanvaardbaar is, een brandoffer of een ander dierenoffer, om een gelofte te betaal, of als vrijwillige offer, of bij jullie feesttijden, dan moet die een wat sy offer bring, vir my ook een graanoffer bring, van 1,5 kilogram meel, gemeng met 1 liter olie. Samen met elke lam wat als brandoffer of ander dierenoffer gebring wordt, moet jij een liter wijn als drankoffer aanbied. Voor een ram moet je een graanoffer aanbied van 3 kilogram meel, gemengd met 1 en een derde liter olie, en daarbij 1 en een derde liter wijn als drankoffer. Jij moet dit brengen dat het voor mij die here aanvaardbaar is. Als je een jong wil als brandoffer of ander dierenoffer aanbiedt om een gelofte te betalen of als ander maaltijdoffer aan mij, moet je bij die bul 4,5 kg meel gemengd met 2 liter olie als graanoffer brengen. Breng ook ongeveer 2 liter wijn als drankoffer. Zo so zal het een vuuroffer wees wat door mij die here aanvaard wordt. Elke bul, elke ram of lam van schapen of bokken moet zo so aangebied worden. Jullie moet zo so maken met elke dier wat jullie als vuuroffer aanbiedt. Elke landsburger wat de vuuroffer wil aanbiedt, wat door mij, die Heere, aanvaard wordt, moet het op diezelfde manier doen. Een vreemdeling wat bij jullie woont, of iemand wat reeds vergeslachte onder jullie is, moet ook een vuuroffer aanbiedt, wat door mij aanvaard wordt. Hij moet precies diezelfde doen als jullie. Daar moet in die gemeente diezelfde voorschrift wees voor jullie en voor die vreemdeling wat bij jullie woont. Dit is een vaste voorschrift voor jullie nageslag, dat die vreemdeling net soos jullie moet wees voor die Heere. Een en diezelfde wet en bepaling moet op jullie en op die vreemdeling wat bij jullie woon van toepassing wees. Die Heere het ook vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, as jullie in die land kom waarin ik jullie bring, en jullie eet van die landse brood, moet jullie een offergave vir my bring. Offer een ring brood van jullie eerste grove meel en bied het aan als een overgave van jullie dorsvloer af. Zo so moet jullie dit offer. Al jullie geslachten moet altijd weer een overgave van die eerste grove meel aan mij geven. Nummer 15, vers 22 tot 31. Onopzettelijke zonde. Dit kan gebeuren dat jullie onopzettelijk zondig en niet handel volgens al die geboeien wat ik, die Heere, aan Mozes gegeven niet. Dat jullie niet handel volgens alles wat ik jullie door Mozes beveel het van die dag af waarop ik dit gegeven en verder in jullie nageslachten niet. Als dit onopzettelijk gedoen is, zonder dat die gemeente daarvan bewust was, moet die hele gemeente een jong bul als brandoffer bereiden waardoor mij, die Heere, aanvaard wordt. Hulle moet het berei saam met die voorgeskrewe graan en drankoffer en een bokram as sondeoffer. Die priester moet vir die hele gemeente van Israel versoening doen en hulle sal vergewe word, want dit was onopzettelijk. En hulle het vir hulle onopzettelijke sonde, hulle vuuroffer en hulle sondeoffer vir my gebring. Die hele gemeente van Israel en die vreemdeling wat by hulle woon, sal vergewe word, want hulle het onopzettelijk gesondig. As een persoon onopzettelijk sondig, moet hij een jaar uit bok ooi as sondeoffer bring. Die priester moet vir die persoon wat onopzettelijk gesondig het, voor mij versoening doen, en als die versoening vir hom gedoen is, zal die sonde om vergewe word. Een en diezelfde wet geldt voor elk een wat onopzettelijk gesondig het, of hij een geboren Israëliet is, of een vreemdeling wat bij jullie woon. Maar die landsburger of vreemdeling wat moet willig gesondig, doen mij die here oneer aan, en hij moet van zijn volk afgesnij word omdat hij die woord van die Heere veracht het en sy geboeie verbreek het, moet zo so iemand doodgemaakt word. Hij moet die straf vir sy sonde dra. Nummer 15 vers 32 tot 36 Een sabbatskender word gestraf. Terwijl die Israëlite in die woestijn was, het hulle een man gekry wat op die sabbat hout by mekaar maak. Die mense wat om gekry het, terwijl hij bezig was om hout bij mekaar te maak, het om naar Mozes, Aaron en die hele gemeente toegebring. Hulle het om aangehou, want het was niet duidelijk wat hulle met hom moes doen nie. Die Heere het toe vir Mozes gesê, die man moet beslis sterven. Die hele gemeente moet om buiten die kamp met klippe doodgooi. Hulle het om toe uitgebring, buiten die kamp, 
en om met klippe dood gegooi. So het hy dan gesterf, soos die Heere vir Mooses beveel het. Nummer 15 vers 37 tot 41 Klossies en geboeie Die Heere het verder vir Mooses gesê, Sê vir die Israelite, hulle moet aan die some van hulle kleren klossies vastwerk. Dit geldt ook vir hulle nageslag. Hulle moet een blauw toukie aan die hoek klossies vastwerk. As jullie die klossies sien, moet jullie dink aan al my geboeie, so dat jullie dit onderhou en nie die sondige begeertes van jullie hart en oe navolg nie. Jullie moet aan al my geboeie dink en hulle onderhou, so dat jullie aan my gewaai sal wees. Ek is die Heere jullie God wat jullie uit Egypte gebring het om vir jullie een God te wees. Ek is die Heere jullie God. Nummer 16 vers 1 tot 35 Opstand van Korach, Datan en Abiram Korach, soon van Jeshar, soon van Kehat, soon van Levi, het saam met die Rubenite, Datan en Abiram, soons van Eliab, en On, soon van Pelet, teen Mooses in opstand gekom. Saam met hulle was 250 Israelitiese mans, leiers van die gemeenskap wat door die volksvergadering aangewees is, manne van aansien. Hulle het as een groep teen Mooses en Aaron saamgekom en vir hulle gesê, Dit is nou genoeg, die hele gemeente, elke lid daarvan is gewijd en die Heere is by hulle. Waarom verhef julle julle dan boor die gemeente van die Heere? Toe Mooses dit hoor, het hy op sy knieën geval en gebid. Daarna het hy vir Korach en sy hele bende gesê, Morgen ochend sal die Heere die persoon aanwees wat aan hom behoort en wat gewaai is en sal hy om toelaat om by die altaar te kom. Die persoon wat hy verkies sal hy na die altaar toe laat kom. Korach, jy en almal by jou moet dit doen. Vat morgen vir julle vuurpanne, sit vuur daarin, plaas wierook daarop en bring dit altaar toe. Die man vir wie die Heere verkies is die geweide. Julle, Lefiete, matig julle te veel aan. Verder het Mooses vir Korach hulle gesê, Luister, Lefiete, is julle nie daarmee tevrede dat die God van Israel julle uit die gemeente van Israel afgesonder het om in die heiligdom dienst te doen en om die dienstwerk in die tabernakel van die Heere te verrig en belang van die gemeente vir wie julle bedien nie? Hy het jou, Korach, en al jou Lefietiese ambtsgenote saam met jou laat dienst doen in die heiligdom, maar nou wil julle ook nog die priesterskap inpalm, dat julle julle teen Aaron verset is niks nie, maar jy en jou julle bende het die komplot teen die Heere gesmee. Daarna het Mooses vir Datan en Abiram, soons van Eliab, laat roep, maar hulle het gesê, ons sal nie kom nie. Is dit nie genoeg dat jy ons laat trek het uit die land wat oorloop van melk en heuning om ons in die woestijn te laat omkom nie? En nou wil jy ook nog gedurig oor ons baas speel. Bovendien het jy ons nie gebring na een land toe wat oorloop van melk en heuning nie, en ook nie vir ons lande en wingerde gegeen nie. Wil jy hierdie mense aanhou mislei, ons sal nie kom nie. Mooses het baie kwaad geword en vir die Heere gesê, u moet hulle offergave nie aanneem nie. Ek het nie een enkele donkie van hulle gevat nie en nie een van hulle benadeel nie. Mooses sê toe vir Korach, jy en jou hele bende moet morgen na die altaar toe kom. Jy en hulle en ook Aaron. Elkeen moet wierook in die vuurpan sit en dit na die altaar toe bring. Elkeen van die 250 man met sy eie vuurpan en ook jy en Aaron, elkeen met sy vuurpan. Almal het toe hulle vuurpanne gevat, vuur daarin gesit en wierook daarop geplaas en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan, ook Mooses en Aaron. Net toe Korach die hele gemeente teenoor Mooses hulle by die ingang van die tent van ontmoeting laat saamkom, word die machtige teenwoordigheid van die Heere vir die hele gemeente sigbaar. Die Heere sê toe vir Mooses en Aaron, geef pad van hierdie gemeente af, dat ek hulle in die oogwink kan vernietig. Maar Mooses en Aaron het op hulle knieën geval en gebid, O God, God wat aan alle mense die lewe gee, sal u toren teen die hele gemeente ontvlam as net een mens gesondig het, Toe sê die Heere vir Mooses, sê vir die gemeente, gee pad van Korach, Datan en Abiram sy tente af. Daarna het Mooses na Datan en Abiram toe gegaan, en die leiers van Israel het omgevolg. Hy sê toe vir die gemeente, gee pad van die tente van hierdie goddeloose mense af, 
moet niet aan iets van hulle raak nie, dat jullie niet door al hulle sondes omkom nie. Die gemeente het toe van Korach, Datan en Abiram se tente af pad gegee. Datan en Abiram het uitgekom, saam met hulle vrouwens, hulle kinders, en allemaal onder hulle zorg en voor hulle tente gaan staan. Toe sê Mooses, Hieraan zal jullie weten dat die Heere mij gestuur het om al hierdie dingen te doen, en dat het niet uit mijzelf is nie. As hier die mannen een gewone dood sterf, en dit met hulle gaan soos het met elke mens gaan, het die Heere my nie gestuur nie. Maar als die Heere iets niets laat gebeur, en die aarde zijn mond oopmaak en hulle insluk, saam met alles wat aan hulle behoort, zodat so hulle levend in die dode rijk afgaan, zal jullie weten dat hier die mense die Heere geminag het. Net toe Mooses klaar gepraat het, skeur die grond onder hulle oop, en maak die aarde zijn mond oop, en sluk vir Datan en Abiram met hulle gesinne in, en ook vir Korach en al die mannen bij hom, saam met hulle besittings. Hulle en alles wat aan hulle behoort, het levend in die dode rijk afgegaan. Die aarde het hulle bedek, en so het hulle uit die gemeente verdwijn. Al die Israëlieten in die omgeving het gevlug, toe hulle die geskree hoor, want hulle het gedink, dalk sluk die aarde ons ook in. Toe het die Heere een vuur gestuur, en dit het die 250 man wat die wierook offer wou bring, verteer. Nummer 16 vers 36 tot 50 Die vuurpanne Daarna het die Heere vir Mooses beveel, sê vir die priester Eliazar, soon van Aaron, hy moet die vuurpanne wegvat waar die brand was en die kole ergens weggooi, want die kole is aan die Heere gewaai. Van die vuurpanne van die manne wat door hulle sonde gesterf het, moet jylle dun plate maak en die altaar daarmee oortrek, want hulle is by die altaar gebruik en is aan die Heere gewaai. Hulle moet die Israëlieten altijd aan hierdie gebeuren herinner. Die priester Eleazar het toe die brons vuurpanne gevat wat by die altaar gebruik is, door die manne wat verbrand is, en hulle uitgeklop en die altaar daarmee oorgetrek. Dit moest die Israëlieten altijd daarin herinner, dat iemand wat nie uit Aaronse geslag is nie, en dus nie daartoe bevoeg is nie, nie een wierookoffer na die altaar toe mag bring om dit aan die Heere te offer nie. Anders sal so'n persoon soos Korach en sy bende word, oor wie die Heere door middel van Mooses uitspraak gelever het. Die volgende morgen het die hele gemeente van Israel teen Mooses en Aaron in verset gekom en gesê, jylle het die volk van die Heere doodgemaak. Toe die gemeente teen Mooses en Aaron by mekaar kom en na die tent van ontmoeting toe draai, het die volk die tent bedek en het die machtige teenwoordigheid van die Heere sigbaar geword. Mooses en Aaron het toe na die voorkant van die tent van ontmoeting toe gegaan en die Heere het vir Mooses gesê, Gee pad tussen die gemeente uit, dat ek hulle in een oogwink kan verdag. Mooses en Aaron het op hulle knieën geval en gebid. Mooses sê toe vir Aaron, Vat een vuurpan, sit vuur van die altaar af daarin, en plaas wierook daarop, en gaan gauw na die gemeente toe, en doen vir hulle versoening. Die toren van die Heere het reeds ontvlam, en hy het hulle met de plaag begin straf. Aaron het gedoen soos Mooses gesê het, en tussen die gemeente in gehaard loop. Die plaag het toe reeds onder die volk begin boet, maar Aaron het die wierook geoffer en vir die volk versoening gedoen. Hy het gaan staan tussen die wat al dood was en die wat nog geleef het, en die plaag het opgehou. Daar het 14.700 door die plaag omgekom, afgezien van die wat door Korachse toedoen gesterf het. Aaron is toe terug na Mooses toe, by die ingang van die tent van ontmoeting. Die plaag was voorbij. Nummer 17 vers 1 tot 13 Aaronse Kiri Die Heere het vir Mooses gesê, vraag vir die Israëlieten 12 Kiri's, een vir die leier van elkeen van die 12 stamme. Skryf die naam van elke leier op sy Kiri. Op Levi'se Kiri moet jy Aaronse naam skryf. Daar moet net een Kiri vir elke stam wees. Sit die kiries dan voor die getuienis in die tent van ontmoeting waar ek julle ontmoet. Die kiri van die man wat ek uitkies sal bot en so sal ek een einde maak in die Israelite se aanhoudende verset teen julle. Mooses het toe met die Israelite gepraat en hulle leiers het vir hom 12 kiries gegee. Een vir die leier van elkeen van die 12 stamme. Aaronse kiri was ook onder hulle. 
Moses het toe die kiries neergezet in die tent met die getuienis in die teenwoordigheid van die Heere. Toe Moses die volgende morgen by die tent met die getuienis kom, was daar botsels aan die kiri van Aaron, wat daar was vir die stam Levi. Trouwens, daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloeisels, en dit het selfs ryp aan mandels gedra. Moses het toe al die kiries wat in die heiligdom was, na Israel toe uitgebring, en hulle het het gesien, en elke leier het sy eie kiri gevat. Die Heere sê toe vir Moses, sit Aaron sy kiri terug voor die getuienis, en bere dit as teken vir die opstandig is. So moet jy een einde maak en hulle verset teen my, so dat hulle nie sterwe nie. Mooses het gedoen, precies soos die Heere hom beveel het. Die Israelite het toe vir Mooses gesê, dit is klaar met ons, ons gaan tot niet, ons gaan allemaal tot niet. Elkeen wat maar net na by die tabernakel van die Heere kom, sal sterwe. Is dit dan heel te maal klaar met ons? Nummer 18 vers 1 tot 7 Die amtsplichte van priesters en lefiete Die Heere het vir Aaron gesê, Jy en jou soons en jou stam saam met jou, word aanspreeklik gehou vir oortredings teen die heiligdom. Maar net jy en jou soons word aanspreeklik gehou vir oortredings teen die priesterambt, wat dier julle beklee word. Jy moet jou Levitiese ambtsgenote uit jou stam na jou toe laat kom, dat hulle by jou kan aansluit en jou kan help. Jy en jou soons moet die ambtsplichte by die tent met die getuienis verrig. Die Levite is tot jou beskikking vir al die diens by die tent. Hulle mag echter nie die offergereedskap hanteer om op die altaar te offer nie, want dan sal hulle en julle sterf. Hulle moet by jou aansluit en die diens by die tent van ontmoeting waarneem, al die werk by die tent. Iemand wat nie daartoe bevoeg is nie, mag nie saam met julle diens doen nie. Net julle mag die diens by die heiligdom en die altaar waarneem, so dat die toren van die Heere nie weer oor die Israelite kom nie. Ek het julle Levitiese ambtsgenote uit die Israelite afgesonder as my geskenk aan julle. Hulle behoort aan my vir die werk by die tent van ontmoeting. Maar net jy en jou soons mag as priesters dienst doen en al die werk by die altaar en achter die voorhang sal verrig. Dat julle die priesterambt mag beklee is een geskenk van my aan julle. Een onbevoegde persoon wat nader kom om die dienst te verrig moet doodgemaak word. Nummer 18 vers 8 tot 32 voorsiening in die onderhoud van priesters en lefiete. Die Heere het vir Aaron gesê, Ek het jou aangestel om toezicht te hou oor die offergaves wat vir my gebring word. Ek gee aan jou en jou soons het deel van al die gewijde gaves wat door die Israelite gebring word. Dit is een vaste instelling. Die deel van die besondere gewijde gaves wat nie verbrand word nie, kom jou toe. Dit geld van al die offergaves wat die Israelite vir my bring as besondere gewijde gaves of dit graanoffers, sondeoffers of skuldoffers is. Dit behoort aan jou en jou soons. Wanneer jy dit eet, moet jy onthou dat dit besondere gewijde gaves is. Elke manspersoon uit jou familie mag dit eet. Dit moet ook vir jou gewijde gaves wees. Verder behoort elke offergave wat die Israelite as beweegoffer bring aan jou. Ek gee dit vir jou en jou soons en jou dochters. Dit is een vaste instelling. Elk een in jou huis wat rein is, mag daarvan eet. Ek gee ook aan jou die beste van al die olie, die wijn en die koring, wat door die Israelite uit hulle eerste opbrengs vir die Heere gebring word. Die eerste van alles wat hulle land oplever en wat hulle vir die Heere bring, is jouwne. Elk een in jou huis wat rein is, mag daarvan eet. Alles wat in Israel as banoffer aan die Heere gewaai word, is jouwne. Elke eersgeborene van mens of dier wat vir die Heere gebring word, is jouwne. Maar elke eersgebore soon en elke eersteling van een onrein dier moet jy loskoop. Wat die loskoping betref, jy moet hulle loskoop as hulle een maand oud is. Elk een teen die vastgestelde prijs van 55 gram silver volgens die standaardgewig van die heiligdom. Maar die eerstelinge van beeste, skape en bokke moet jy nie loskoop nie. Hulle is aan my gewaai. Jy moet hulle bloed teen die altaar sprinkel en hulle vet as een vuuroffer verbrand. Een offer wat vir my die Heere aanvaarbaar is. Die vlees van hierdie offerdiere is jouwne, net soos die bors en die rechterbout van die beweegoffer jouwne is. Aan jou, jou soons en jou dochters, gee ek al die gewaide gaves wat door die Israelite vir my as offergaves gebring word. Dit is een vaste instelling. Dit is my onverbreekbare verbond met jou en jou nageslag. 
die Heere het vir Aaron gesê, jy ontvang nie het deel van die Israelitische land as besitting nie, jy kry nie het deel saam met hulle nie, jou deel en jou besitting onder die Israelite ontvang jy uit wat my toekom. Voor die dienstwerk wat die Levite en die tent van ontmoeting verrig, gee ek aan hulle as hulle besitting al die tiendes wat die Israelite as offergaves bring. Die Israelite mag nie weer na by die tent van ontmoeting dienst probeer doen nie, want dan sondig hulle en sal hulle sterwe. Die Levite moet die dienst by die tent van ontmoeting behartig en hulle is aanspreeklik vir hulle eie oortredinge. Dit is een vaste instelling, ook vir julle nageslag. Die Levite kry nie deel van die land saam met die Israelite nie. Ek gee aan die Levite as hulle besitting die tiendes wat die Israelite as offergave aan die Heere bring. Dit is waarom ek vir hulle gesê het, dat hulle nie deel van die land saam met die Israelite kry nie. Die Heere het verder vir Mooses gesê, sê vir die Levite, as julle die tiende wat ek vir julle as besitting gee van die Israelite ontvang, moet julle het tiende daarvan as een offergave aan die Heere bring. Julle offergave sal beskou word, asof dit koring is wat van die dorsvloer afkom en asof dit uit die volle opbrengs van die paskuip kom. So moet ook julle van al die tiendes wat julle van die Israelite ontvang, een offergave aan die Heere bring. Wat die Heere daarvan toekom as offergave, moet julle aan die priester Aaron gee. Van alles wat aan julle gegee word, moet julle die beste en die meest gewijde deel as offergave aan die Heere bring. Jy moet vir die Levite sê, as julle die beste daarvan as offergave bring, sal dit vir julle beskou word as julle deel van die opbrengs van die dorsvloer en die paskuip. Julle en julle gesinne mag op enige plek daarvan eet. Dit is die beloning vir julle dienstwerk by die tent van ontmoeting. Door die beste daarvan te bring, sal julle nie in hierdie saak oortree nie, maar julle mag nie die gewijde gaves van die Israelite ontwee nie, want dan sal julle sterwe. Nummer 19 vers 1 tot 22 die reinigingswater. Die Heere het vir Mooses en Aaron gesê, Ek gee ook hier die voorskrif vir julle. Sê vir die Israelite, hulle moet vir jou een rooi koei bring. Die koei moet sonder lichaamsgebrek of letsel wees, en sy mag ook nie in die juk getrek het nie. Gee haar vir die priester Eleazar, en hy moet haar buitenkant die kamp laat uitbring en voor hom laat slag. Hy moet dan van die koei sy bloed op sy vinger neem en het sewe keer in die richting van die ingang van die tent van ontmoeting sprinkel. Die koei moet dan in Eleazar sy teenwoordigheid verbrand word. Hulle moet haar vel, vlees en bloed saam met haar mis verbrand. Die priester moet sederhout, isop en bloedrooi wolstof op die koei gooi wat verbrand word. Dan moet hy sy kleren was en ombat. Daarna mag hy in die kamp kom maar hy sal die rest van die dag onrein wees. Die persoon wat die koei verbrand, moet self ook sy kleren was en ombat, en hy sal ook die rest van die dag onrein wees. Een rein persoon moet die as van die koei by mekaar maak, en het buiten kan die kamp op een rein plek bere. Die as is tot beskikking van die gemeente van Israel, om in reinigingswater te gebruik. Die koei is een sonde offer. Die man wat die koei sy as by mekaar gemaakt het, moet ook sy kleren was, en hy sal die rest van die dag onrein wees. Dit is een vaste instelling vir die Israelite en vir die vreemdelinge wat by hulle woon. Iemand wat aan die lyk van een mens raak, sal 7 dae lang onrein wees. Hy moet om op die derde en die sevende dag met die reinigingswater reinig, dan sal hy rein wees. As hy om nie op die derde en die sevende dag reinig nie, bly hy onrein. Elkeen wat aan die lyk van die mens raak en homself nie reinig nie, verontreinig die tabernakel van die Heere. So persoon moet van Israel afgesnui word. Omdat die reinigingswater nie op hom gesprinkel is nie, is hy onrein en bly sy onreinheid op hom. Wanneer iemand in die tent sterf, is dit die voorskrif. Elkeen wat in die tent kom en alles wat daarin is, sal 7 dae lang onrein wees. Ook elke gebruiksvoorwerp wat nie met die deksel toegemaak is nie, sal onrein wees. Enig iemand wat in die veld aan een persoon raak wat doodgemaak is, of aan iemand wat gewoon gesterf het, of aan een mens been of aan een graf, sal 7 dae lang onrein wees. Wanneer een persoon op hierdie manier onrein geword het, moet iemand van die asvat van die sonde offer wat verbrand is, dit in die pot sit en vars water daardoor gooi. Dan moet iemand wat rein is, een hiesoptakkie in die water doop en die water sprinkel oor die tent 
oor al die gebruiksvoorwerpe en oor die mense wat by was. Diezelfde moet gebeur met iemand wat aan doodsbene geraak het, of aan die lyk van iemand wat doodgemaak is, of aan iemand wat gewoon gesterf het, of aan een graf. Een rein persoon moet op die derde en die zevende dag die water oor die onreine sprinkel, en op die zevende dag moet die onreine homself reinig. Daarna moet hij sy kleren was en ombad, dan sal hy tegen die aand rein wees. As iemand onrein is, en hy om nie reinig nie, moet hy van die gemeente afgesnui word. Hy het die heiligdom van die Heere ontwee, die reinigingswater is nie oor hom gesprinkel nie, en daarom bly hy onrein. Dit is vir julle een vaste instelling. Die persoon wat die reinigingswater sprinkel, moet self ook sy kleren was, en enig een wat aan die reinigingswater raak, sal die rest van die dag onrein wees. Enig iets waar aan een onrein persoon raak, sal onrein wees, en enig iemand wat aan hom raak, sal die rest van die dag onrein wees. Nummer 20 vers 1 tot 13 Water uit die rots Die hele volk Israel het in die eerste maand in die sinwoestijn aangekom en toe by Kades oorgeblei. Mirjam is daar oorlede en is ook daar begrawe. Omdat die volk geen drinkwater gehad het nie, het hulle saam teen Mooses en Aaron ruzie gemaakt en gesê, as ons maar liever ook omgekom het, toe ons volksgenote door die Heere om die lewe gebring is. Waarom het jylle die volk van die Heere na hier die woestijn toe gebring, dat ons en ons vee hier moet sterwe? Waarom het jylle ons uit Egypte laat optrek, en ons na hier die ellendige plek toe gebring? Hier die plek deug nie vir graan of feie, vir wingerde of granate nie, en daar is geen drinkwater nie. Mooses en Aaron het weggedraai van die volk af, en toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het hulle op hulle knieën geval, terwyl die machtige teenwoordigheid van die Heere vir hulle sigbaar word. Die Heere sê toe vir Mooses, Vat Aaron sy kiri en roep jy en jou broer Aaron die volk by mekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat, en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom, so dat die volk en hulle vee kan drink. Mooses het toe die kiri wat in die tabernakel was gevat, soos die Heere hom beveel het, en hy en Aaron het die volk by die rots laat by mekaar kom. Mooses het vir hulle gesê, luister julle wat julle teen die Heere verset, luister, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom? Toe lig Mooses sy hand op en hy slaan die rots twee keer met die kiri, daar het baie water uitgekom en die volk en hulle vee het gedrink. Maar toe sê die Heere vir Mooses en Aaron, omdat julle my nie erken het en my, die heilige, nie voor die Israelite gehoorzaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan julle gee nie. Dit het gebeur by die Meriba waters, waar die Israelite met die Heere ruzie gemaakt het en waar hy hom as die heilige aan hulle bekend gemaakt het. Voetnoot, Meriba verwijs na ruzie. Nummer 20 vers 14 tot 21 Edom weier deur toch aan Israel, vergelijk Deuteronomium 2 vers 1 tot 8. Mooses het boodskappers van Kades af, na die koning van Edom toe gestuur met die versoek, so sê u broer Israel, u is bewus van al die probleme waarmee ons te kampe gehad het. Ons voorvaders het na Egypte toe getrek, en daar het ons baie lang geblei. Die Egyptenaars het ons voorvaders en vir ons slecht behandel. Ons het na die Heere om hulp geroep en hy het ons gebed verhoor, een engel gestuur en ons uit Egypte laat trek. Ons is nou in Kades, een stad aan die grens van uw gebied. Laat ons toe om door uw land te trek. Ons sal nie door die lande of die wingerde trek nie en ons sal ook nie water uit die putte drink nie. Ons sal op die koningspad bly en nie links of rechts afdraai totdat ons door uw gebied is nie. Die koning van Edom het echter geantwoord, Jy mag nie door my gebied trek nie, want dan trek ek jou met die zwaar tegemoet. Die Israelite het weer vir hom laat weet, Ons sal op die groot pad bly, en as ons, ons en ons vee van u water drink, sal ons daarvoor betaal. Ons wil net te voet door trek, verder niks nie. Die koning van Edom het laat weet, Jy mag nie door trek nie. Die Edomite het toe met die groot machtige leer tegen die Israelite opgetrek. So het Edom geweier om Israel door sy gebied te laat trek en Israel moes van Edom af wegdraai. Nummer 20 vers 22 tot 29 Die dood van Aaron 
die hele volk Israël het van Kades af versit en by Horberg aangekom. By Horberg, vlak by die grens van Edom, het die Heere vir Mooses en Aaron gesê, die tyd het gekom dat Aaron moet sterf. Hy sal nie in die land kom wat ek aan die Israëlite gee nie, omdat jylle twee jylle verset het teen my bevel by die Meriba waters. Vat vir Aaron en sy soon Eleazar saam en ga na Horberg toe. Daar moet jy Aaron sy kleren uittrek en dit vir sy soon Eleazar aantrek. Aaron sal daar sterwe. Mooses het gedoen wat die Heere beveel het. Voor die oe van die hele volk het hulle Horberg uitgeklim. Daar het Mooses Aaron sy kleren uitgetrek en dit vir sy soon Eleazar aangetrek. En Aaron is daar op die top van die berg dood. Daarna het Mooses en Eleazar afgekom van die berg af. Toe die hele volk Israel verneem dat Aaron dood is, het hulle almal oorom getreur, dertig daal lang.